Selam herkese. Videoda kitaplarını okuyabilmeyi yıllardır istediğim ve yıllardır kitaplarına ulaşmayı beklediğim çok değerli bir yazarımızın kitaplama nihayet eklenen yeni kitaplarından bahsedeceğim size. Bir de daha önce hiçbir kitabını okumadım ve bundan dolayı rahatsızlık duyduğum Türk Edebiyatı'nın bir başka büyük önemli yazarının kitaplığıma eklenen kitaplarından bahsedeceğim size. Yani toplamda iki yazar üzerine konuşacağız fakat 10 yeni kitabım var. Kitaplara geçmeden önce bir de küçük bir ricam olacak sizden. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, önerdiğim kitapları okuyup seviyorsanız, ilgileniyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve yeni gelecek olan videolardan dolayısıyla yeni okuduğum ve yorumladığım kitaplardan Haberdar olmak için de lütfen bildirimleri açın. Bu kadar. Şimdi başlayalım kitaplardan bahsetmeye. İlk olarak Abdülhak Şinasi Hisar üzerine konuşmak istiyorum. Onun kitapları üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bu büyük bir edebiyat olayı aslına bakarsanız ki zaten şu an kitaplarla, edebiyatla, Türk edebiyatıyla ilgilenen herkes Abdülhak Şinasi Hisar'ın kitaplarından bahsediyor. Çünkü önemli bir gelişme bu bizim için. Çünkü biz Abdülhak Şinasi Hisar'ın kitaplarına yıllardır ulaşamıyorduk. E, sahaflarda kara borsa inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyordu. Dolayısıyla e, en azından ben gidip almayı düşünmemiştim oradan. Çünkü bir yandan da biliyordum. Evet kitaplarından makul bir fiyatla bir kitap satış sitesi üzerinden bir kitap evi aracılığıyla ya da ulaşamıyorum. Ama önemli bir yazar. Dolayısıyla okurlarla bir gün bir yayın evi vesilesiyle buluşturulacaktı mutlaka. Ve bu adım Everest yayınlarından geldi. Zaten Everest yayınları genel olarak... Türk Edebiyatı'nın yazarlarına, Türk Edebiyatı'nın klasiklerine bence sahip çıkıyor. Yani o yazarları, o kitapları farklı biçimlerde okurlara sunuyor. Yazarlarla ilgili bilgi paylaşımları yapıyor. İşte Abdülhak Şinasi Hisar örneğinde gördüğümüz gibi okurun okumak istediği ama ulaşamadığı kitapları okurlarla buluşturdu. Onun dışında birazdan muhakkak bir şekilde adını anacağım çok sevdiğim yazar Nahit Sırı Örük'ün kitaplarını yayınlamaya başladılar. Mesela Oğlak Yayıncılık'tan Everest'e geçti. Bu da bence çok önemli bir olay. Ve Nahit Sırı Örük özellikle Kıskanmak kitabıyla Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından biri. Konu dağılmasın Abdülhak Şinasi Hisar'dan bahsedeyim. Yaklaşık belki 10 yıldır onun kitaplarına ulaşamıyorduk. Bu konuda çok fazla bilgi ve bilgi kirliliği var. O yüzden işin o kısmına girmeyeyim ama Everest bir adım attı ve okurlarla buluşturdu bu kitapları. Şu anda hem karton kapaklı hem ciltli olarak Abdülhak Şinasi Hisar'ın kitaplarını alabilirsiniz. Ama çalışmalar da devam ediyor. Bendeki kitapların 3 tanesi roman, 3 tanesi anı. Devamında çıkacak olan kitapları çok merak ediyorum. Ve bu kitapların arasında en merak ettiğim kitap da belki pek çok kişi gibi Fehim Bey ve Biz. Adlı kitabı. Boyutunu anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir başka kitapla göstereyim size. Şöyle. Yani çantanıza da kolaylıkla bu kitapları sığdırıp yanınıza götürebilirsiniz dışarı çıkarken. Bu kitapların arasında dediğim gibi en fazla merak ettiğim kitap Fehim Bey ve Biz kitabı. Bu ilk roman olması lazım. En sevilen, en beğenilen kitabı aynı zamanda. Çok merak ediyorum ve okumak istiyorum. Diğer kitapları Geçmiş Zamanın Köşkleri. Boğaziçi Mehtapları bu bir anı. Boğaziçi Yalıları bu da bir anı. Çamlıca'daki Eniştemiz bu bir roman. Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehliği bu da bir roman. İlk olarak dediğim gibi Fehim Bey ve Biz kitabıyla başlayacağım okumaya. Hem Abdülhak Şinasi Sarın kitaplarını hem birazdan bahsedeceğim Melih Cevdet Anday'ın kitaplarını hem az önce adını andığım Nahit Sırı Örük'ün kitaplarını, Türk Edebiyatı'nın değerli pek çok yazarının bulunduğu bir yayın evi olan Everest yayınlarının tüm kitaplarını, Alfa yayın grubunda bulunan e, tüm yayın evlerinin kitaplarını aslında, Alfa yayınları, Artemis yayınları, Kapı yayınları, Büyülü Fener yayınları, bu yayın evlerinin hepsinin e, dağıtıcısı olan tamadres.com. Bir kitap satış sitesi, benim de sıklıkla biliyorsunuz videolarımda yer verdiğim bir kitap satış sitesi. Bu yayın evlerinin dağıtıcısı olması sebebiyle tamadres.com genellikle 24 saat içinde kargoyla kitapları size gönderiyor. Kitapları beklerken çok sabırsızlanan, heyecanlanan benim gibi okurlar için bu önemli bir süre. Bir de bir indirim kodumuz var. Mevcut kampanyalara, internet sitelerindeki şu anda hali hazırda devam eden kampanyalara ek olarak 
Begum 5 kodunu kullanarak ekstra %5 indirimli bu kitapları satın alabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmında bir bağlantı bırakacağım. Bu bağlantıya tıkladığınızda sadece bu videoda anlattığım kitapları değil, önceki videolarda anlattığım diğer tüm kitapları da tek bir link üzerinden inceleyebilirsiniz. Böylece ben hangi kitapları okudum, hangilerini önerdim, hangilerini kitaplığıma ekledim bu bilgileri de bir link üzerinden görüntüleyebileceksiniz. Kitaplığıma eklenen bir diğer değerli yazarımız da Melih Cevdet Anday. Yine dediğim gibi Everest yayınlarından. Melih Cevdet Anday'ın kitapları da yine bu çok seviyorum ben bu sert kapak. Okurken elimde tuttuğum kitabın şıklığını estetikliğini galiba seviyorum. Yani o güzellik çok hoşuma gidiyor. İçerik elbette başta en önemlisi o. Fakat elimde tuttuğum kitap ona dokunmak, onun sayfa kalitesi, onun tasarımı, onun kapak tasarımı bunlar da beni çok heyecanlandırıyor ve keyiflendiriyor. Şimdi Melih Cevdet Anday'ın elimde 4 kitabı var. Bunlardan bir tanesi İsa'nın Güncesi, diğeri Aylaklar, diğeri Gizliymiş ve son olarak da Raziye. Kapak tasarımları da çok şık olmuş. Çok beğendim. Özellikle Raziye. Çok beğendim. Bu kitapların arasında en fazla ilgimi çeken kitap ise Aylaklar oldu. Ee, sanırım Aylaklar ve ardından da Gizli Emir şeklinde ilerleyeceğim. Şöyle bir bilgi var bende. Emin değilim bunu bir tekrar kontrol etmek, bir araştırmak lazım. Melih Cevdet Anday para kazanabilmek için takma isimli tefrika romanlar yazarmış gazetelerde ve bunun tek sebebi para kazanabilmek. Aslında bu o dönem pek çok yazar yapıyordu aslında. Bu da yeni ve ilk değil aslına bakarsanız. Fakat ardından sanırım çok sevilince, beğenilince yazdıkları kendi adıyla romanlar yayınlamaya başlamış ve Aylaklar bildiğim kadarıyla kendi adıyla yayınladığı ilk roman. Aylaklar kitabı Abdülhamit döneminden kalma bir köşkte, bir köşkte yaşayan aile ve o ailenin hikayesi üzerinden de bir dönem anlatısı. Bu dönemlerin anlatıldığı kitaplarda özellikle Türk Edebiyatı'nda sıklıkla şunu görüyoruz. Geçmişi beraberinde getiriyor bu insanlar yaşantılarında ama yüzünü geleceğe dönmüş oluyor. Dolayısıyla bir kültürel bocalama, belki bir yozlaşma, bir o bocalama ne yapacağını bilememek, vesaire o kültürel yozlaşmayı da yazarlar genellikle güzel işler Türk Edebiyatı'nda. Ben de bunu okumaktan dediğim gibi çok keyif alırım. Aylaklar sanırım böyle bir hikaye. Aile hikayesi oluşu da beni çok heyecanlandırdı. Türk Edebiyatı zaten okumayı çok seviyorum. O yüzden bu kitabı bir an evvel okumak istiyorum. Hangi birini bir an evvel okuyacağım bilmiyorum ama çok keyifliyim bu yazarların kitapları bana ulaştığı için. Gizli Emir yine kendi adıyla yazdığı yayınlanan kitaplardan biri ve bu kitap TRT roman yarışmasında mansiyon ödülü almış. Yani edebiyatçılar, edebiyat eleştirmenleri Melih Cevdet Anlay'ın Gizli Emir ve Aylaklar kitabı için hep güzel şeyler söyler. Pek çok listeye de girmiştir hatta bu kitaplar. Özellikle Aylaklar bildiğim kadarıyla çok beğenilen bir kitaptı edebiyatçılar tarafından. İsa'nın güncesi var elimde ve kapağını çok beğendiğim Raziye var. Bu kitapları da bir an evvel okumak istiyorum. Siz eğer Abdülhak Şinasisler'in kitaplarından ve Melih Cevdet Anday'ın kitaplarından okuduysanız bana bir sıralama yapabilirsiniz. İlk şu kitabını oku ya da sen en çok şu kitabını seversin. Artık biliyorsunuz çünkü neyi sevdiğimi, neyi okumayı sevdiğimi, neyi sevmediğimi. Yorumlara yazarsanız bana da fikir olur. Teşekkür ederim zaman ayırıp dinlediğiniz için sonraki videolarda görüşmek üzere.